నెక్స్ట్ చేయబోయాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి అంటే సెట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం ఓకే అసెట్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చాలా చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసెట్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి అని అంటే ఒకసారి ఏబియుఎంఎన్ ఓకే ఇది రాసేసుకో డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్ ఇప్పుడు మీరు అసెట్ ని కొన్నారు ఇప్పుడు అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీరు అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఇంకొక ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో చాలా క్వశ్చన్ ఇట్లానే అడుగుతారు నువ్వు ఎలా అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు అని చెప్పేసి అడుగుతారు ఓకేనా సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏబి ఏబియు ఎంఎన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ Oh, we will go into transfer the asset and code as well. That is very, very important. Okay, na? so in the case of transfer of the assets and code and the plan is that you have to transfer the asset to the transfer of the plan. You don't have to transfer the asset to the transfer of the plan. You have to transfer the transfer of the asset to the transfer. So that is the main important thing here. Okay, na? ABU, yeah. go to the transaction code ABU. slash n a b u m n ah see ee steps meek ever chepparu so that is the main important thing meer koncham chala jagratha ga undali okay na right okay paina asset anandi kada one ane asset kana observe cheyandi chestha ippudu manam a condition ki sambandhinchin dantlo ఒక అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఏది ఆ సబ్ అసెట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో చాలా మెషినరీస్ ఉంటాయి కదా ఓకే ఈ మెషినరీకి సంబంధించిన దాంట్లో కింద వన్ అనేది ఉంది కదా దాని సబ్ అసెట్ అనమాట ఈ సబ్ అసెట్స్ అంటే ఎయిర్ కండిషనర్స్ లో కూడా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ లో కూడా ఇంకా టూ డిఫరెంట్ టైప్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అన్ని ఒకేసారి క్లమ్సీ చేయకుండా మనం ఒక అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఏది అది సబ్ అసెట్ అనమాట ఓకే సో నీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది కదా ఎయిర్ కండిషనర్స్ ని మనం ఇలా డిప్రిసియేషన్ రన్ చేసేసాము ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ లో టూ అసెట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి నార్మల్ అసెట్ అండ్ సబ్ అసెట్ ఈ సబ్ అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి చేయాలనుకుంటే మెయిన్ అసెట్ ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము సబ్ అసెట్ ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు వన్ టు వన్ తీసేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ అని ఉంది కదా ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ లో మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి డిస్క్రిప్షన్ అసెట్ క్లాస్ కాస్ట్ సెంటర్స్ కాస్ట్ సెంటర్స్ యూస్ చేసుకుంటా మీరు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు రైట్ ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూడండి ట్రాన్స్ఫర్ ఐడి వన్ వన్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కండిషనర్స్ ని కూడా జీరో ఉంచాలి అని చెప్పేసి కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి ఓకేనా అందుకని చెప్పేసి నేను మీకు వన్ పెట్టించాను ఎందుకు వన్ పెట్టించాను అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్ ని ఎప్పుడు మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు ఎప్పుడైతే మీరు అసెట్ ని మీరు క్రియేషన్ చేశారో ఐ మీన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కి సంబంధించిన అసెట్ ని క్రియేషన్ చేశారు దాంట్లో ఉన్న సబ్ అసెట్ ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అందుకనే ఆ పైన అసెట్ లో జీరో తీసుకున్నాం ఓకేనా పైన దీని కాదు దాని పక్కన దాంట్లో జీరో తీసుకో అయిపోతుంది క్లియర్ గా ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మనం అడిషనల్ డీటెయిల్స్ పోయి 
ఒకటి ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా ఇంకోటి ఉంటాయి అది ఏంటి చిన్న ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఉంటాయి పెద్ద ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఉంటాయి నేను చిన్న సబ్బాస్ట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో నేను దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఓకే మెయిన్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి అసెట్ అకౌంటింగ్ టైప్ అని పెట్టేసి అసెట్ అకౌంట్ Okay, transfer variant with a company code. Okay, right. So, transfer variant with a company code. Partial uh, transfer is there, right? What is the partial transfer? How much amount that you are going to transfer is very, very important. Okay, so, if you have a partial transfer, you have 25,000. Partial transfer, you have 25,000. Okay. రిలేటెడ్ టు లో అండ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఇయర్ అక్వైజేషన్స్ అని పెట్టేసి చేద్దాం ఇన్ 2000 అనేది కంపల్సరీ గా కరెంట్ అక్వైజేషన్ సర్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సర్ సో దట్ ఇస్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే రైట్ ఆ పైన సిమ్యులేట్ అనే ఆప్షన్ పైన సిమ్యులేట్ అనేది ఆ కింద ఇక్కడ లైన్ ఐటమ్స్ అని ఉంది కదా లైన్ ఐటమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే ఆ సిమ్యులేట్ చేసేసి నో इशू ఇప్పుడు మన అసెట్ అనేది ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సబ్ అసెట్ బేస్ చేసుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఈ అమౌంట్ లో మనకి ఎటువంటి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ లేవు ఎటువంటి క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కూడా లేవు అనమాట ఓకే సో నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఇది ఏం చేస్తారు అని అంటే నార్మల్ గా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా క్లియర్ గా చెప్పేస్తా అంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను ఒక అసెట్ ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే అంటే ఒక బేస్ అసెట్ చేసుకొని సబ్ అసెట్స్ ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే అంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీకి సంబంధించిన దాంట్లో సెకండ్ థింగ్స్ ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్ ను మీరు ఏ అసెట్ అయితే బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటారో ఆ అసెట్ కింద మనం కంపల్సరిగా కొన్ని కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ ని మనం అంటే ఆ సబ్ అసెట్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది మెయిన్ అసెట్ కి సంబంధించినవి కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నేను మీకు ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా క్లియర్ గా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి చూస్తున్నాను ఓకే సో మీరు కూడా అలానే ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ యూజ్ చేసుకొని చెప్పండి ఓకేనా దట్ ఈస్ అయిన్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అంటే ఇండియన్ అంటే పార్సల్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో అది ట్వంటీ అయినా వన్ లాక్ అయినా టెన్ క్రోర్స్ అయినా ట్వంటీ క్రోర్స్ అయినా their company uh, rules and regulations anamata so okay so that is a important thing ikkada aa base cheskoni mana partial account ki sambandhinchindi kuda mana transfer chestunnam ade mana ikkada chustunnam so that is the main important thing then next uh, what we will do uh then uh, layout ki sambandhinchina chuddam yes. okay no issue you can just go to the save button ఓకేనా సో చూడు ఇక్కడ ఈ అసెట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఈ నెంబర్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ మనకి మనం అసెట్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్ లో చేద్దాం ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది అసెట్ సబ్ అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాం కదా అంటే కూలర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాం కదా సో అది మనం మెయిన్ గా చూసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్ లోకి వెళ్ళిపో స్లాష్ ఎన్ ఏడబ్ల్యూ జీరో డైరెక్ట్ వెళ్ళిపో ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ చూసుకోవడం అంతే ఏడబ్ల్యూ జీరో జీరో వన్ ఎన్ కొన్ని ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూసావా 
నీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది కంపల్సరిగా అయిపోతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఒకవేళ నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు అని అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ ఓకే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు అండ్ అక్కడే మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసావు ఇప్పుడు ప్లాన్ వాల్యూస్ కిందకు వచ్చేసాయి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే దానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా డిప్రిసియేషన్ అనేది కంపల్సరిగా కనిపిస్తుంది ఓకే సో ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ అనేది కూడా కంపల్సరిగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు చూడు కంపారిజన్ వాల్యూస్లో నీకు ఎంత పడుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది అసెట్లో రిమైనింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది అసెట్కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి ఇదిగో ఈ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట నువ్వు అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసావు కదా ఇంకా అవసరం లేదు ఓకే అసెట్ అనేది ఒక్క కంపెనీ నుంచి ఇంకొక కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసావు అంటే ఆ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసావు ఇంకా నీకు ఎంత మిగిలింది ఆ బేస్ అసెట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మిగిలింది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి నీకు ఇంక ఎక్కడ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూస్ ఎంత వేస్తున్నారు సో వన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అంతా వేసేసి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ అనేది నీకు సెవెన్ ఇయర్స్లో నీ అసెట్ వాల్యూ తగ్గుతుంది అనమాట ఓకే ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కదా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ అనేది క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేసేసి ఓపెన్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ ఓకే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ ఆ పై కోట్ ఓకే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓన్లీ వీ విల్ గోయింగ్ టు సెల్ ద అసెట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ దట్ అమౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ ఓన్లీ సి మీరు చూసారా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది అసెట్ అంతా చేసేటప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది ఇక్కడ కంపల్సరీగా కంపారిజన్స్లో చూపిస్తుంది ఓకే అక్కడ చూపించలేదు అని అంటే మీరు అసెట్ అనేది ఏ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనేది కూడా కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ అనేది మనకు కంపల్సరీగా కనిపించింది కదా అండ్ పారామీటర్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఓపెన్ చేసి క్లియర్గా తెలుసు ఓకే సో ఇప్పుడు కంపారిజన్స్లో కూడా ఐ మీన్ పారామీటర్స్లో కూడా ఇదే డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ అనేది సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా ఉంది కానీ మనకి డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించిన అమౌంట్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూసారా ఇది రిటైర్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది అసెట్ అని కూడా అంటారనమాట ఓకేనా మీరు అసెట్ని రిటైర్మెంట్ చేశారు దట్ మీన్స్ అసెట్ అనేది రిటైర్ అయిపోయింది ఐ మీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మాత్రమే మిగిలింది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మిగిలితే ఆ బేస్ చేసుకుని డిప్రిసియేషన్ కీ బేస్ చేసుకున్న పర్సంటేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మీ హ్యావ్ రైట్ నా ఒకసారి పారామీటర్స్లోకి వెళ్ళిపో పారామీటర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇది చూడు ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అనేది మనకు ఉంది ఆ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అనేది కంపల్సరీగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ రైట్ నా ఓకే సో ఈ బేస్ చేసుకొని మీరు కంపల్సరిగా అంటే వాల్యూస్ అనేది పారామీటర్స్ కంపల్సరిగా చేసుకోవాలన్నమాట సి మీరు ఇలా చేయకపోతే మీకు అసెట్ లోపల ఉన్న అసెట్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏది మనకు తెలియదు ఓకేనా ఎస్ ఎందుకు అని అంటే నేను ఇలా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్ కూడా అంటే మీరు రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నారు రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ప్లాన్ బేస్ చేసుకొని వర్షన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అండ్ మీరు డిప్రిసియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అంటే ఈ మంత్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందా లేకపోతే ఫస్ట్ మంత్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందా అని చెప్తే మీ ఎగ్జిస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పీరియడ్స్ నుంచే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందని చెప్పండి ఓకే దిస్ ఈస్ ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్ అండ్ 